অশরীরে আতঙ্ক গল্প না সত্যি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে ভূতের গল্প লিখতে পারবো না দু এক পাতা উল্টে পাল্টে দেখেই সম্পাদক মশাই বললেন না এ লেখা চলবে না এটাও চলবে না আমি হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম পরপর তিনটে লেখা বাতিল হয়ে গেলে কার না মন খারাপ হয় একটু চুপ করে থেকে সম্পাদক মশাই আবার বললেন ভূতের গল্প লিখতে পারেন ভূতের গল্প আমি উৎসাহিত হলাম হ্যাঁ ভূতের গল্প আজকাল খুব চলছে যে ছোট বড় সব লেখকই এখন ভূতের গল্পে হাত দিয়েছেন তা পারবেন আপনি লিখতে দেখুন যদি পারেন সামনের সংখ্যাতেই দিয়ে দেব আমি তো লাফি উঠেছি পারব না মানে দু তিন দিনের মধ্যেই পেয়ে যাবেন সেই লেখা না মশাই অত সহজ নয় বেশ ভালো গল্প হওয়া চাই সত্যিকারের ভূতের গল্প সত্যিকারের ভূতের গল্প তার মানে আমি অবাক হয়ে বলি সত্যিকারের ভূত কোথায় পাবো সম্পাদক মশাই এবার একটু সদয় হলেন আরে সত্যিকারের ভূত মানে কি সত্যি সত্যি ভূত মানে বেশ ভালো ভূতের গল্প আর কি যে গল্প পড়লে গা ছম ছম করবে রাত বিরোতে বিরোতে ভয় লাগবে এই রকম গল্প আজকাল যে সব ভূতের গল্প লেখা হচ্ছে সে আর কি বলবো একেই তো আজকালকার ছেলে মেয়েরা ভূত নিয়ে হাসের গল্প লিখছে কেউ কেউ আবার ভূতকে মানুষের উপকারী বন্ধুও বানিয়ে দিয়েছেন ভূতের নাকি মানুষকে বিপদ আপদ থেকে উদ্ধার করছে এই রকম গল্প চলবে না মশাই বেশ ঘাড় মটকানো ভূতের গল্প চাই কিন্তু সম্পাদক মশাইকে কথা দিয়ে তো চলে এলাম এসেই লিখতে বসে গেছি কিন্তু লিখতে বসে বুঝলাম ব্যাপারটা অতটা সোজা নয় যতই ভাবি বেশ জবরদস্ত ভূতের গল্প প্লট মাথাতেই আসে না ভাবতে ভাবতে দুদিন কেটে গেল স্নান খাওয়া মাথায় উঠেছে সারাদিন রাত খালি ভূতের চিন্তায় মাথা ঘুরছে ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে উঠল শেষকালে ভেবে দেখলাম কলকাতার এই ফ্ল্যাট বাড়িতে চারিদিকে এত আলো লোকজন হই হট্টগোল এই রকম জায়গায় ভূত আসবে না বেশ ভৌতিক পরিবেশ চাই অন্ধকার রাত চারিদিকে বাঁশ বন গাছপালা জঙ্গল মস্ত খোলা মাঠ আর সবচেয়ে ভালো হয় যদি একটা পুরো বাড়িটারই পাওয়া যায় কিন্তু এই রকম জায়গা পাই কোথায় অনেক ভেবে চিনতে শেষকালে পাড়ার সর্বজনীন বলাইরা গিয়ে ধরলাম বলাইরা না পারেন হেন কোনো কাজ নেই দরকার হলেই সবাই তাকে ধরে কার মেয়ের ভালো স্কুলে ভর্তি করতে হবে বলাইদা কার ট্রেনের রিজার্ভেশন চাই বলাইদা কে টেলিফোনের কানেকশান পাচ্ছে না বলাইদা সেই বলাইদাই তো আমার কথা শুনে হা ভূতের বাড়ি ভূতের বাড়ি নিয়ে কি করবে তাকে ব্যাপারটা বিশদভাবে বোঝাতে হলো ভালো লেখার জন্য চাই উপযুক্ত পরিবেশ ভূতের বাড়ি যদি একান্তই না পাওয়া যায় তবে এমন একটা পাগাড়া গোছের জায়গা যেখানে পরিবেশটা ওই রকম বলাই একটু ভাবলেন তারপর বললেন আছে একটা বীরভূম যেতে পারবেন বীরভূমের ননহাটি চেন সেখান থেকে সাত আট মাইল ভেতরে আছে হরিশ্চন্দ্রপুর একেবারে অজ পাড়াগা ইলেকট্রিক আলো টালো নেই গাড়ি ঘোড়াও যায় না রাস্তাও নেই সেই রকম সেখানে থাকেন অনিমবাবু অবনী ঘোষাল আমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল বোলপুরে আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন তাদের গায়ের পুজো দেখাতে চিঠি দিয়ে দিচ্ছি সেখানে চলে যায় অবনীবাবু অতি অমায়িক ভদ্রলোক অসুবিধা হবে না কাছাকাছি একটা পুরো বাড়িও আছে তবে ভূত আছে কি না জানি না যেমন খুঁজছ ঠিক তেমনই জায়গা সেই দিনই বলাইদার চিঠি নিয়ে রওনা দিলাম বীরভূম কাছাকাছি যদি সত্যি কোনো পুরো বাড়ি থাকে তবে অবনীবাবুর বাড়িতে না থেকে সেখানেই থাকবো ঠিক করে 
সঙ্গে কিছু জিনিসপত্র নিয়ে রওনা দিলাম বেশি দিন নয় দু তিন দিনের মধ্যেই কাজ হয়ে যাবে বলে মনে হয় যথাসময় গিয়ে পৌঁছলাম হরিশ্চন্দ্রপুরে যাত্রাপথের বিবরণ না দেওয়াই ভালো গিয়ে দেখলাম সত্যি সত্যি একেবারে অচপাড়া যায় বটে এমন জায়গা ছোট দোকান দু একটা আছে কিন্তু আর কিচ্ছু নেই না রাস্তা না আলো না জল চারিদিকেই ঘন গাছপালা বড় বড় পুরনো বাগান একদিকে প্রকাণ্ড খোলা মাঠ পানাপুকুর অজস্র কেবল অবনীবাবুর বাড়িতে একটা টিউবওয়েল আছে তিনি বেশ অবস্থাপন্ন লোক চাষবাস পুকুরের মাছ আছে বলে তার চিঠি দেখে আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন আমার আসার উদ্দেশ্য বলাই দা চিঠিতেই লিখে দিয়েছিলেন ভদ্রলোক একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন আপনি লেখক গল্প লেখার জন্য ভূতের বাড়ি খুঁজছেন আশ্চর্য তো ভূতের বাড়ির প্রসঙ্গ উঠে আসায় আমি খুশি হলাম হ্যাঁ শুনলাম কাছাকাছি নাকি একটা ভূতের বাড়ি আছে বাড়ি আছে তবে ভূতের বাড়ি কিনা জানি না যাক আগে তো বিশ্রাম করুন স্নান খাওয়া করে নিন তারপর বলব বাড়িটা দেখতে চান তাও দেখিয়ে দেব এখান থেকে মাইল খানিক দূরে বীরভূমের কুয়ে নদীর নাম শুনেছেন তো নিশ্চয়ই তারই একটা শাখা নদী অবশ্য এখন আর নেই মাঝে খালের মতো হয়ে গেছে তারই ধারে খাওয়া দাওয়ার পর অবনেবাবুর সঙ্গে ভূতের বাড়ি দেখতে রওনা হলাম এবং গ্রামের আরও দু একজনও জুটে গেল আমাদের সঙ্গে ইতিমধ্যে গ্রামে রটে গিয়েছিল যে কলকাতা থেকে এক লেখক এসেছেন ভূতের বাড়ি দেখতে বেশ একটু লোক সৌরভ গাম্ভীর্য নিয়ে রাস্তায় নেমে বললাম এবার বলুন আপনার ভূতের বাড়ির ইতিহাস অবনীবাবু বলতে আরম্ভ করলেন ইতিমধ্যেই আমরা রাস্তা থেকে নেমে বেশ একটা জঙ্গলের মতো জায়গায় ঢুকে পড়েছি অবনীবাবু বললেন ওই বাড়িতে যাওয়ার কোনো রাস্তা নেই একটা রাস্তা আছে বাড়িটা থেকে কিছু দূরে গিয়ে শর্টকাট পায়ে চলা একটা পথ আছে পাশের শিমুলতলা যাওয়া যায় যাক শুনুন বাড়িটা তৈরি করেছিলেন নলহাটির এক জমিদার আজ থেকে প্রায় ষাট সত্তর বছর কি তারও বেশি আগে বাগান বাড়ি ছিল ওটা মাঝে মাঝে জমিদার বাবু আসতেন বন্ধু বান্ধব নিয়ে হইচই আমোদ প্রমোদ খাওয়া দাওয়া করে কয়েকদিন থেকেই চলে যেতেন বাড়ি বন্ধই থাকতো তারপর তো দিনকাল পাল্টে গেল সেই জমিদারও নেই জমিদারিও নেই ওই বাড়িতে আর কেউ বাস করতে এলো না বহুকাল বাড়িটা পড়েই ছিল দরজা জানলাও ভেঙে পড়েছিল তারপর হঠাৎ বছর দেড়েক আগে আপনার বলাইবাবু এখানে আসবার কিছুদিন আগে দুজন লোক এলো কোথা থেকে খবর পেয়েছিল কে জানে দুই বন্ধু কলকাতায় ব্যবসা করে ছুটি কাটাতে নিরিবিড়ি জায়গায় বেড়াতে এসেছে ব্যস্ত এসেছ থাকো কার বাড়ি কে থাকে আমাদের কি কয়েকদিন কাটলো শুনলাম নিজেরাই রান্নাবান্না করে খায় মাঝে মাঝে গ্রামে আসত চাল ডাল কিনতে আমাদের সঙ্গে গল্প গুজব করো বেশ আমাদের লোক বলে মনে হয়েছিল আমাদের তারপর হঠাৎ একদিন সকালবেলা একজন কি নাম জানো রমেন না নরেন ছুটতে ছুটতে এসে হাজির কি ব্যাপার না তার বন্ধু ছাদ থেকে পড়ে মারা গেছে আমরা তো সবাই হতভম্ব মশাই ব্যাপারটা যা বুঝলাম রাত্রে বোধহয় নিঃসর্যকে ছাদে উঠে পড়েছিল এবং সেখান থেকে পড়েই মারা গেছে রাত্রে আর আসতে পারেনি জঙ্গল ভেঙে সাত সকালে এসে যে খবর দিতে আমরা গাঁ শুদ্ধ লোক গিলাম দেখতে তারপর তারপর আর কি মরা পুড়িয়ে দিয়ে এসে চলে গেল কলকাতায় সে কি পুলিশ আসেনি তদন্ত তদন্ত হয়নি বডি পোস্টমর্টাম হয়নি পুলিশ এ কি আপনার কলকাতা মশাই এখানে পুলিশ কোথায় একটা ফাঁড়ি আছে মাইল সাথে দূরে এসেও ছিল একজন চৌকিদার তা ওই লোকটা এখানে এক হাতুড়ে ডাক্তারকে দিয়ে একটা ডেথ সার্টিফিকেট লিখিয়ে নিল তারপর পুলিশের অনুমতি নিয়ে মরা পুড়িয়েও দিল পয়সা করি খরচ করেছিল পুলিশ কিছু বলেনি আর ওই লোকটার কোনো আত্মীয় স্বজনও ছিল না তা ওটা ভূতের বাড়ি হয়ে গেল কি করে ওই বন্ধুটাই কি ওখানে ভূত হয়ে বাস করে প্রায় তাই দেখুন মশাই ওই সব ভূত পেতে আমার খুব একটা বিশ্বাস নেই তবে কি জানেন এসব পাড়া গা জায়গায় একটা পুরো পরিত্যক্ত বাড়ি যেখানে একটা অপহাতে মৃত্যু হয়েছে লোকের মুখে মুখে ভূতের বাড়ি হয়ে যায় একটা খবর রটে গিয়েছিল এটা কিন্তু কোনো আশ্চর্যের নয় 
তা ভূতের বাড়ি যে সবাই বলে ভূত কি কেউ দেখেছে ভূত চোখে কেউ দেখেছে কিনা জানি না তবে বাড়িটা থেকে নানা রকম আওয়াজ শোনা যায় অনেকেই শুনেছে কি রকম আওয়াজ ওই শুধু ধরুন ও ও করে শব্দ যেন খুব কেউ যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে তাই নাকি আপনি শুনেছেন আমি শুনিনি তবে এরা জানে অবনীবাবু গ্রামের যে কজন লোক ছিল তাদের দেখা দেন এরা এতক্ষণ চুপ করেছিল সবাই এবার একজন নাম হরি সাহা বলল রামজান চাচা শুনেছে রামজান চাচার হারু মণ্ডল ফিরছিল শিমুলতলার হাট থেকে এই যে রাস্তাটার কথা বললেন ঘোষালবাবু ওই রাস্তা দিয়ে বেশি রাতও হয়নি সন্ধে বললেই হয় তখনই শুনেছি কিরকম আওয়াজ ওই যে ঘোষালবাবু বললেন অ অ করে আওয়াজ কিছু দেখতে পাননি দেখবো কি তারা তখন প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলে বাঁচে বুড়ো রামজান চাচাও যে দৌড়তে দৌড়েছিল শুধু ওরা কেন ওলাও নাকি শুনেছে ওলাতে চেন তো ভোলানাথ দাস ওর বোনের বিয়ে হয়ে যে শিমুলতলায় বোনের বাড়ি থেকে ফিরছিল সে তো আবার দুপুরবেলাও সন্ধেবেলাও নয় শুধু ওই হ্যাঁ ওই দেখুন সেই বাড়ি কথার খেয়ে হারিয়ে হঠাৎ বাড়ির কথা বলতে চমকে উঠছিলাম এবার সামনে চেয়ে দেখলাম গাছপালার মধ্যে দিয়ে বাড়িটা দেখা যাচ্ছে একতলা বেশ বড় বাড়ি দূর থেকে দেখেই বোঝা গেল দীর্ঘদিন সংস্কার হয়নি চারিদিকে বড় বড় গাছ এককালে বোধ হয় বাগান ছিল এখন জঙ্গল হয়ে গেছে আমরা হাঁটতে হাঁটতে বাড়িটার সামনে দাঁড়ালাম এবার ভালো করে দেখলাম সদর গেট এক সময় ছিল ভেঙে গেছে চারিদিকে পাঁচিল ঘেরা ছিল তাও অনেক জায়গাতেই ভেঙে পড়েছে সদর দিয়ে ঢুকে একটু ভেতরে বাড়িটা অনুমান করলাম সামনে ফুলের বাগান ছিল এখন আগাছে ভর্তি তবে বাড়িটা বেশ মজবুত ধরনের এতদিনও খুব বেশি জীর্ণ হয়নি খোলা জানলা অবশ্য প্রায় নেই দেয়ালে ফাটল ধরে বট সত্যের চারা গজিয়েছে তবে ভেঙে পড়ার মতো অবস্থা নয় বেশ উঁচু ভেতরের ওপর বাড়ি সামনে টানা চওড়া ঢাকা বারান্দা কয়েক ধাপ সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে হয় বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ সবাই দাঁড়িয়ে থাকার পর আমি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলাম পেছন থেকে অবনীবাবু বললেন ভেতরে ঢুকলেন নাকি হ্যাঁ ভেতরটা একটু দেখে আসি কিন্তু ওদের অবস্থা দেখে আমার হাসি পেল বললাম আপনারা থাকুন আমি এক্ষুনি আসছি সামনের ঘরটার ভাঙা দরজা খোলাই ছিল আমি ভেতরে ঢুকে বেশ অবাক হলাম বেশ বড় ঘর চমৎকার মার্বেল পাথরে বাঁধানো নিয়েছে অবশ্য কিছু কিছু জায়গায় ভেঙে গেছে চারিদিকে ধুলোয় ভর্তি দেওয়ালে পরি কাঠে ঝুল ঝুলছে আসবাবপত্র কিছুই নেই শুধু একদিকে একটা গোটানো শতরঞ্জি জাতীয় ধুলোয় ভর্তি হয়ে পড়ে রয়েছে বেশ উঁচু ঘর আন্দাজ করলাম মাঠে থেকে বাড়ির ছাদের উচ্চতা বেশ ভালো ছাদ থেকে বেকায়দে পড়ে গেলে মারা যাওয়া অস্বাভাবিক কিছুই নেই ঘরের ভেতরে একটা দরজা বাড়ির ভেতরে যাওয়ার সেটা দিয়ে ঢুকে একটা প্যাসেজ পেলাম প্যাসেজের দুদিকে ছোট বড় কয়েকটা ঘর বাইরের ঘরটা বোধ হয় জমিদারবাবুর বৈঠকখানা এগুলো শোবার ঘর রান্নাঘর প্যাসেজের শেষ প্রান্তে একটা দরজা বাইরে যাওয়া যায় ওপাশে উঠুন ছাদে উঠবার সিঁড়িও রয়েছে বাইরে বেরিয়ে এলাম অবনীবাবুরা অধীর আগ্রহের অপেক্ষা করছিলেন বললেন চলে আসুন মশাই কি দেখলেন কিছুই না ভূত টুত কিচ্ছু নেই ঘর দরের যে অবস্থা দেখলাম কোনো লোকজন এখানে আসেনি অনেক দিন ওখানে কে আসবে মশাই এ বাড়ির ধার কাজ দিয়ে কেউ হাঁটে না ওই শিমুলতলা যাওয়ার রাস্তাও লোক আর যায় না চলুন ফেরা যাক বেলা পড়ে আসছে আমি ততক্ষণে মন স্থির করে ফেলেছি কিছুদূর সবাই চুপচাপ আসার পর অবনীবাবুর দিকে ফিরে তাকালাম আমি কিন্তু এই বাড়িতে কয়েকদিন থাকব কি অবনীবাবু চমক উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন এই বাড়িতে থাকবেন পাগল নাকি ওসব হবে না মশাই আপনি আমার অতিথি কিছু একটা হয়ে গেলে কি হবে ভূত ধরবে আমাকে সে হলে তো ভালোই আমাদের পত্রিকার সম্পাদক সত্যিকারের ভূতের গল্পের বরাদ দিয়েছেন চমৎকার গল্প হবে অবনীবাবু এবং অন্যদের শত নিষেধ থাকা সত্ত্বেও আমি ওই বাড়িতেই থাকা ঠিক করে ফেললাম 
শেষকালে অবনীবাবু ওই সব ব্যবস্থা করে দিলেন এমনকি কৈলাস নামে একজন লোককে সঙ্গে দিয়ে দিলেন আমি আপত্তি করেছিলাম কিন্তু উনি শুনিলেন না বললেন আরে ঘর দৌড় পরিষ্কার করবার জন্য তো একজন লোক লাগবে রান্নাও করতে পারে আপনার অসুবিধা হবে না কৈলাস কিন্তু রাত্রে থাকতে রাজি হলো না কটা টাকার বিনিময়ে ভূতের হাতে পড়তে তার ইচ্ছে নেই সকালে আসবে আবার বিকেলে চলে যাবে সেই ব্যবস্থাটাই হলো রাত্রে আমাকে একা থাকতে হবে তাতে অসুবিধা নেই বাড়িটা দেখে নিয়েছি খারাপ নয় নিরিবিলি ভূতের গল্প লেখার আদর্শ জায়গা যাক বাড়িতে গিয়ে তো অধিষ্ঠিত হলাম অবনীবাবু প্রয়োজনীয় সব জিনিসই দিয়ে দিয়েছিলেন এমনকি খাবার জল আর রান্নার জল পর্যন্ত কারো বাড়িতে জল নেই ইদারা একটা আছে বটে কিন্তু জল নোংরা আর নদীর জল তো খাওয়াই যাবে না কৈলাস খুব কাজের লোক চটপট ঘর দৌড় পরিষ্কার করে ফেলল অবশ্য সামনের বড় ঘরটাই শুধু আর বারান্দাটা ভেতরের ঘরে আমার দরকার নেই সকালবেলাতেই এসেছিলাম কৈলাস বড় ঘরটাকে একদিকে আমার বিছানা পেতে আর একদিকে রান্নার জায়গা করে ফেলল এই ফাঁকে আমি চারদিক ঘুরে দেখলাম নদীর ধারেও গেলাম অবনীবাবু ঠিকই বলেছেন নদী আর নদী নেই দেখে এলাম সরু খালের মতো হয়ে গেছে দুপুর বারোটার মতো খাওয়া দাওয়া সেরে বারান্দায় শতরঞ্জি বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম ঘুমিয়েই পড়েছিলাম ঘুম ভাঙল কৈলাসের ডাকে ধর্ম করে উঠে জিজ্ঞাসা করলাম কি হলো না কিছু হয়নি বলছিলাম এবার আমি যাই আপনার স্টোব চা চিনি ঠিক করে রেখেছি সময় মতো চা খেয়ে নেবেন রাতের খাবারও তৈরি করা আছে ঘড়িতে দেখলাম সবে তিনটে বাজে হেসে বললাম এখুনি যাবে হ্যাঁ বাবু যাই বেলা পড়ে এলো রাতভেরেতে একটু সাবধানে থাকবেন দুগ্গা দুগ্গা কৈলাস চলে যেতেই বুঝলাম কি নির্জন জায়গা এতক্ষণ তবু একটা লোক ছিল কথাবার্তা বলছিল আর তার উপস্থিতিটাই যেন বাড়িটাকে ভরিয়ে রেখেছিল এখন হঠাৎ চারিদিকে ঝুপ করে কেমন নিস্তব্ধ হয়ে গেল না ভূতের ভয়ে আমার নেই তবে কলকাতার হৈহট্টগোল লোকজন ছেড়ে এত নির্জন জায়গায় একা বসবাস করার অভিজ্ঞতা আমার নেই সময় মতো চা তৈরি করে খেয়ে নিলাম গল্পের প্লট আমার ভাবা হয়ে গেছে এই বাড়ির ঘটনাটা নিয়েই লিখব কাগজ কলম বার করে বারান্দাতেই বসে গেলাম লিখতে গল্পের প্রথম দিকটা সোজা দুই বন্ধু এলো বেড়াতে একটা অনেক দিনের পুরনো বাড়িতে তারপর একজন ছাদ থেকে পড়ে মারা গেল অন্য বন্ধু মনের দুঃখে চোখের জল ফেলতে ফেলতে ফিরে গেল আর ওই বন্ধু প্রেতাত্মা ঘুরে বেড়াতে লাগলো অতিরিক্ত বাসনা নিয়ে শেষের দিকটা অবশ্য একটু জোরালো করতে হবে সম্পাদক মশাই যেমন চেয়েছেন ওই প্রেতাত্মাকে দিয়ে এমন সব ভয়ঙ্কর কাণ্ড কারখানা করাতে হবে যাতে পাঠকদের গায়ের রোম খাড়া হয়ে ওঠে বেশ মন দিয়ে লিখছিলাম অন্যদিকে খেয়াল ছিল না সদর দরজার কাছে থেকে কিছুর একটা আওয়াজ পেয়ে দেখি এক ভদ্রলোক দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন ধুতি পাঞ্জাবি পরিবিত মাছ বৈশী বেশ ভদ্র চেহারা ওখান থেকেই একবার হাত তুলে নমস্কার করে বারান্দার সামনে এগিয়ে এসে আবার হাত তুলে নমস্কার করলেন নমস্কার আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম আসতে পারি গলা শর্টটা একটু ভাঙা ভাঙা যদিও এখনো ঠান্ডা পড়েনি কিন্তু ভদ্রলোকের গলায় একটা সুতির আর পশম মেশানো মাফলারে জড়ানো বোধ হয় ঠান্ডার ধাত ধাত আছে আসল কারণটা অবশ্য পরে জেনেছিলাম আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম হ্যাঁ হ্যাঁ আসুন আসুন ভদ্রলোককে কিন্তু চিনতে পারলাম না অবনীবাবুদের পাড়ায় দেখেছি বলেও তো মনে পড়ল না অবশ্য ওখানে সকলের সঙ্গে তো আমার আলাপ হয়নি ভদ্রলোক সিঁড়ির নিচে জুতো খুলে ওপরে উঠে এলেন তারপর আমার কাগজ কলম দিকে চেয়ে একটু অপস্থিত হয়ে বললেন আপনি লিখছিলেন ডিস্টার্ব করলাম না না তাতে কি লেখা পরে হবে এখানে তো কোনো কাজ নেই তা আপনি কি অগ্নিবাবুদের ওদিকেই থাকেন হ্যাঁ প্রায় তাই এই কাছাকাছি থাকি ভদ্রলোককে আক্রয়ণ করে শতরঞ্জিতে বসতে দিলাম বললাম চা খাওয়াতে পারছি না আমার কাছে কাজের লোকটি কাজ করে ও চলে গেছে সিগারেট খান 
এই বলে সিগারেটের প্যাকেটটা আর দেশলাইটা ওনার দিকে এগিয়ে দিলাম এই বলে ভদ্রলোক আলতো করে গলায় মাফলারের ওপর হাত রাখলেন এত স্বল্প পরিচয় গলার ব্যথা কেন জিজ্ঞাসা করাটা ভদ্রতা সম্পন্ন হবে কোনো ভাবছিলাম ভদ্রলোক নিজের কথাই বললেন আপনি তো শুনলাম একজন লেখক ভূতের গল্প লেখার জন্য এসেছেন অগ্নিবাবু দেখছি কথাটা চারদিকে প্রচার করে দিয়েছেন শুনে অবশ্য খারাপ লাগলো না একটু বিনয়ের সঙ্গে হেসে বললাম ওই আর কি তা কেমন লাগছে এখানে মন্দ কি তবে বড্ড নির্জন জায়গা আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম আপনি তো এখানকার লোক এ বাড়িতে আগে এসেছেন কখনো হ্যাঁ এসেছি কয়েকবার তাই নাকি ভদ্রলোকের সাহস আছে তো তা কিছু দেখেছেন কিন্তু লোকে বলে কিরকম শব্দ শোনা যায় ভদ্রলোক যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল তারপর ধীরে ধীরে বললেন জঙ্গলের মধ্যে কত রকম শব্দ একটু শোনা যায় আমিও ঠিক ওই কথাই ভেবেছিলাম কিন্তু জন্তু জনরের বা পশু পাখির ডাক লোকে তাকেই ভূত বানিয়ে দিয়েছে একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ভদ্রলোক আমার লেখার খাতার দিকে তাকালেন তারপর বেশ আগ্রহ সহকারে বললেন কীরকম গল্প লিখলেন একটু শোনাবেন আমি ভূতের গল্প খুব ভালোবাসি জানেন ভূত প্রীতের ব্যাপারে আমার খুব আগ্রহ আছে আমি বললাম গল্প তো এখনো শেষ হয়নি এই সবে আরম্ভ করেছি তবু তবু একটু বলুন না কিরকম ভেবেছেন দেখুন আপনারা সব বড় লেখক কলকাতার নাম করা সব পত্রিকায় আপনাদের ছাপা বের হয় সেসব তো এখানে পড়ার সুযোগ নেই তাই বলছিলাম আমি যদিও বড় লেখক নই এবং কলকাতার কোনো নাম করা পত্রিকায় আমার একটা লেখাও আজ পর্যন্ত ছাপা হয়নি তবু কথাটা শুনেই ভালোই লাগলো তাই ভদ্রলোকের অনুরোধটা ফেলতে পারলাম না বললাম এই বাড়িতে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল জানেন নিশ্চয়ই একজন ছাদ থেকে পড়ে মারা গিয়েছিল সেটা নিয়েই লিখছি বলে মোটামুটি কিভাবে লিখব ভদ্রলোককে শুনিয়ে দিয়ে বললাম শেষটা কীরকম হবে সেটা অবশ্য এখনও ঠিক করিনি ভদ্রলোক খুব মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনছিলেন গল্প শেষ হতে অনেকক্ষণ দূরের দিকে দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইলেন আমার বেশ পছন্দ হল বেশ আগ্রহী শ্রোতা হঠাৎ যেন সম্মন ফিরে পেয়ে ভদ্রলোক বললেন বেশ ভালোই তবে গল্পের প্লটটা একটু চেঞ্জ করে দেওয়া যায় না আমি এবার অবাক হলাম রাগও হল আমি লেখক আমাকে বলছে গল্পের প্লট চেঞ্জ করে দিতে তবু ভদ্রতা বজায় রেখে বললাম গল্পের প্লট চেঞ্জ করে দেব কীরকম চেঞ্জ ওই ধরুন ওই লোকটা যদি ছাদ থেকে পড়ে মারা না যায় ধরুন তাতে তার বন্ধুই খুন করে তারপর ছাদ থেকে ফেলে দিয়েছিল লোককে দেখাবার জন্য এরকম কি হয় না খুন করে ছাদ থেকে ফেলে দেবে কেন টাকার জন্য আর কেন ওরা তো দুজনে ব্যবসা করতে লিখেছেন যদি ব্যবসাটা পার্টনারশিপের হয় ওই বন্ধুর কোনো উত্তরাধিকারী না থাকে তবে সবটাই সে নিয়ে নিতে পারবে হম তা হতে পারে তবে সেখানেও কিছু অসুবিধা আছে কোন কেউ কাউকে করলে জানতে পারবে না পুলিশ কেস টেস হবে না আপনি তো লিখেছেন কোনো পুলিশ কেসই হয়নি তা ঠিক তবে সেখানে ভূতের গল্প না হয়ে গোয়েন্দা কাহিনীর মতো হয়ে যাবে আর ধরুন খুন করবেই বা কি দিয়ে ওর বন্ধু কি সঙ্গে বন্ধু পিস্তল কিংবা ছুরি ছোড়া এনেছিল তাতে ওর বন্ধুর সন্দেহ হবে না টান মেরে ভদ্রলোক তার গলার মাফলারটা খুলে দিলেন বিস্ফোরিত চোখে পরন্ত বিক্রের আবছাল আমি দেখলাম তার গলার চারপাশে একটা কালো গোল দাগ রয়েছে আমার মাফলার দিয়ে আমাকে 
se la quie. Ertan Jodé, oh, c'est qui j'en tourne là Après, bap, oh. Gholata Choké a mal dit que tu es ici. Tu as été nigel pour la date de ton nom. Obnébo ou Bari de Kiba avec Firichilam, Shiat Pajonke, Deke Shonawa Motonai. Gholata Firiche, Champa de Moshek et Jani de Silam. Gouter Golpo Amir Likte Parona. Oshodi Atonko Golpo Nashoti, Askir Kahini Jeta Silo. Oshodi Atonko. बोलतू ना शुद्धि आजकल कहानी चिलो नील रोतुन बंदों पर दहेज कहानी अबुलंबों ने भूतेर बोल पुलिस से पार बना औषधि आतुं के आजकल प्रश्नों अबुनी बबूजी काजिल लोक टी के ठीक कर दिए चलें ठीक काजिल लोक टी नाम की अबुनी बबूजी काजिल लोक टी के ठीक कर दिए चलें शेही काजिल लोक टी नाम की चौटपोट जानिए फिर उन अपना अपना रूप तो हमारे कमेंट सेक्शन में ऐसे एवं जात जा छोटी कुत्तो देवन तादें नाम की इन तमी पढ़ोती कॉल पे अनाउंस कर दो और औषधि दिया तो उनको क्या मूल लक्ष्य हमारे किंतु जाना ते दूर बनना ताहले शोभाई भालो था एक दिन सुनते था एक दिन औषधि दिया तो उनको Shuriri Atonko Golpu Nashuti